மனைவியை துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டிய வழக்கில் திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ அசோகனுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகம் கேரளா டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பாலில் ஆப்லடாக்சன் எம் ஒன் என்ற நச்சுத்தன்மை உள்ளதாகவும் நச்சுத்தன்மை அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் தமிழகம் முன்னணியில் இருப்பதாக மக்களவையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது மாவட்டமாக தென்காசி மாவட்டத்தின் செயல்பாட்டை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்து பேசுகையில் மறைமுக தேர்தலுக்கான சட்டத்தை அமல்படுத்திய ஸ்டாலினே அதை எதிர்ப்பது விந்தையாக உள்ளதென கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தான் உளவு நிறுவனங்கள் வேவு பார்க்காமல் தடுக்க இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வாட்ஸ்அப் செயலியில் செட்டிங்கை மாற்ற வேண்டும் என்று இந்திய ராணுவம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்திய வீரரின் செல்போன் எண் பாகிஸ்தான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் தானாக சேர்க்கப்பட்டதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே உள்ள சிம்மாச்சலம் வராக லட்சுமி நரசிம்மர் கோவிலில் நேற்று ஒரு பக்தர் ஐம்பது தங்க துளசி இலைகளை காணிக்கையாக சுவாமிக்கு செலுத்தியுள்ளார் மக்கள் நீதி மைய கட்சித் தலைவர் நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு காலில் அறுவை சிகிச்சை செய்து ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்ட டைட்டானியம் கம்பி நீக்கப்பட்டு தற்போது அவர் நலமுடன் இருப்பதாக அக்கட்சியின் துணைத் தலைவர் ஆர் மகேந்திரன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கான இருபத்தி ஏழு சதவிகித இடஒதுக்கீடு முழுமையாக வழங்கப்படுவதில்லை இப்போது பொது தொகுப்பில் உள்ள மருத்துவ இடங்களிலும் இடஒதுக்கீட்டை நிராகரிப்பது அவர்களை திட்டமிட்டு வஞ்சிக்கும் போக்காகும் என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்தியா வங்காளதேசம் மோதும் பகல் இரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற வங்காளதேச அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்துள்ளது இந்த போட்டியை காண வங்காளதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா மற்றும் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ஆகியோர் நேரில் வந்துள்ளனர் கன்னியாகுமரியில் பேய் துரத்துவது போல் கனவு கண்டு ஓடி வந்த நாகதேவி கோவில் கிணற்றுக்குள் விழுந்த இளைஞரை தீயணைப்பு துறையினர் மீட்டனர் ஆனால் கோவில் கிணற்றுக்குள் புதையல் இருப்பதாக அப்பகுதியில் நீண்ட காலமாகவே வதந்திகள் உலாவி வருவதாக கூறப்படுகிறது ஏற்கனவே இளைஞர் கூறும் பேய் கனவு உண்மைதானா அல்லது வேறு சிலருடன் புதையல் எடுக்க வந்து சிக்கினாரா என்று போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் வெப்பச்சலனம் காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதுச்சேரி கடலூர் விழுப்புரம் காஞ்சிபுரம் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் பெரம்பலூர் மற்றும் அரியலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தங்கம் விலை இன்று மாலை நிலவரப்படி கிராமுக்கு ஒன்பது ரூபாய் அதிகரித்து இருபத்தி இரண்டு கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது வெள்ளி கிராமிற்கு முப்பது காசுகள் அதிகரித்து ஒரு கிராம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் அறுபது காசுகளுக்கும் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது 